สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเราย้อนไปดูข้อมูลสภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะลืมไปนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยความผิดปกติหรือมันอาจจะเป็นความผิดปกติที่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยมันมีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าย้อนไปดูอากาศร้อนอุณหภูมิสูงก็จะเกิดขึ้นแทบทุกเดือนในปีนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดือนเมษายนเนี่ยร้อนที่สุด 44.6 องศาเท่ากับสถิติอุณหภูมิสูงสุดเมื่อปี2559นะครับปีนี้เราเข้าหน้าฝนช้าแล้วก็เข้ารดดงฝนช้านะครับโดยเฉพาะรดดงฝนปีนี้เข้าช้ากว่าปกติประมาณหนึ่งเดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าปริมาณฝนสะสมในปีนี้เนี่ยนะครับมันจะต่ำกว่าค่าปกตินะครับแต่ว่าข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนี่แหละครับปรากฏผลมาเหนือการคาดหมายทั้งฝั่งท่านผู้ชมนะฮะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบเกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีข้อมูลหนึ่งก็คือจนถึงขณะนี้หน้าฝนผ่านพ้นไปเราไม่มีพายุเข้านะครับในปีนี้นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับล่าสุดนี้เราเพิ่งจะเข้าหน้าหนาวมานะครับก็คาดการกันหลังจากนี้ต่อไปว่าปีนี้มันจะไม่ค่อยหนาวแต่ว่าหลังจากนี้นะครับฤดูร้อนหน้าที่มันกําลังจะมาถึงเนี่ยนะครับตามข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายออกมาคาดการกันเนี่ยเขาก็คาดการว่าปีนี้มันเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะสูงสุดทําลายสถิติเดิมที่เคยทําไว้สี่สิบสี่จุดหกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคราวนี้เบื้องหลังข้อมูลสภาพอากาศต่างๆที่มันผิดเพี้ยนไปจากเดิมซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนี่นะครับเราก็ทราบกันดีว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันเป็นผลตวงมาจากภาวะโลกร้อนนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญรัฐบาลทั่วโลกนี่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็รับรู้รับทราบกันดีนะครับมีเวทีประชุมเจรจาที่เขาเรียกว่าประชุมคอปเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้เวทีคอปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ผ่านมาเขามีบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าจะพยายามยับยั้งที่จะไม่ให้อุณหภูมิโลกมันขยับขึ้นไปแต่ที่หนึ่งจุดห้าองศานะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงข้อมูลที่มันปรากฏก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้นะครับอุณหภูมิณขณะนี้ก็ขยับขึ้นมาแต่หนึ่งจุดห้าองศานะครับอขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิขยับขึ้นมาขณะนี้ทางยูเอ็นยูเอ็นหรือสหประชาชาตินะครับก็ต้องออกมาเตือนดังๆนะครับบอกว่ายุคโลกร้อนเนี่ยมันได้สิ้นสุดไปแล้วนะครับแต่เริ่มจะเข้าสู่ยุคโลกเดือดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งในเวทีคอปคอปยี่สิบแปดที่เขาจะประชุมกันที่ UAE ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับน่าจะเป็นประมาณวันที่สามสิบนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่สาเหตุใหญ่ต้นเหตุใหญ่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้ภาวะมันโลกร้อนเนี่ยแต่เราก็ได้รับผลกระทบนะครับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อช่วงต้นนะครับข้อมูลอากาศสภาพอากาศมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมเราก็ได้รับผลกระทบจากผลพวงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับจะมีการประชุมกันนะครับคราวนี้ในส่วนของประเทศไทยครบยี่สิบแปดที่กำลังจะประชุมกันในปลายเดือนนี้เนี่ยเราเตรียมอะไรที่จะไปสะท้อนบนเวทีนี้บ้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะต่อสายคุยกับคุณเฉลิมศักดิ์เพชรสุวรรณนะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านก็ยังเป็นโฆษกของกรมทรัพย์กระทรวงทรัพย์ด้วยนะครับตอนนี้เข้าใจว่าท่านน่าจะ
อยู่ในสายแล้วนะครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับครับอันนี้เอ่อก่อนจะไปคุยในประเด็นเตรียมการขึ้นเวทีครบยี่สิบแปดปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับผมต้องย้อนไปถามที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมองมองหรือประเมินเรื่องของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาเนี่ยครับครับในในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของกระทรวงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีการจับตาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตลอดนะครับอันหนึ่งที่เราผมว่าเมื่อกี้คุณนุ่งพดงให้ข้อมูลไปแล้วก็คือว่าครับประเทศเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนข้างพอสมควรเลยล่ะเวลาท่านสังเกตดูฤดูร้อนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากนะครับช่วงร้อนแล้วก็ร้อนจริงๆแต่ช่วงหนาวนี่เราก็เจอหนาวเหมือนกันเมื่อก่อนผมจําได้ว่าตอนเราเด็กๆเนี้ยเวลาฟังข่าวเรื่อดูหนาวเนี่ยจะมีของเราหนาวตายนะมีผู้ยากจนอย่างจังหวัดเลยเนี่ยจะมีข่าวเป็นประจำแล้วมีผู้เสียชีวิตจากอาการหนาวเดี๋ยวนี้อาการอย่างนั้นไม่เจอแล้วครับเดี๋ยวว่ามันดีขึ้นไหมอ่ามีบางส่วนก็อาจจะได้ประโยชน์คือการใช้ระบบกระทบทางบวกก็มีแต่ทางลบนี่อย่างอย่างที่เราทราบก็คือหลังๆนี่เรามีภาวะน้ําท่วมภัยแรงบ่อยขึ้นนะครับอย่างปีที่ผ่านมาถ้าจําได้นะครับมีน้ําท่วมสองรอบใช่ใช่ใช่เรื่องภัยแรงนี่ไม่ต้องถามเลยพอถึงหน้าแรงมาเนี่ยข้าวเนนาหรือพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายรัฐบาลก็ต้องมาช่วยเหลือเกษตรกรของเราอันนี้ความเสียหายค่อนข้างเยอะน้ําท่วมความเสียหายก็เยอะไม่ว่าน้ำท่วมหรือภัยแรงเราก็รัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนออกเสนอเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมว่ามันก็มีผลกระทบต่อทุกชาตินะเกษตรกรได้รับผลกระทบแน่นอนประชาชนเองพวกเรานี่ก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวเรื่องความเป็นอยู่การเดินทางใช่ไหมครับน้ําท่วมฝนแรงต่างๆเนี่ยผมว่าพวกเราได้รับผลกระทบกับทุกคนในเรื่องนี้และสถานการณ์ในลักษณะนี้มันจะสังเกตได้ว่ามันมาบ่อยขึ้นอืเราพบพบเห็นบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราได้รับผลกระทบทุกคนท่วนทั่วไหมผมว่าอันนี้ได้ทั่วท่วนทั่วทุกตัวคนแต่ที่เหนือว่าใครจะมากใครจะน้อยใครจะปรับตัวได้กับสถานการณ์เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเกิดสำคัญที่ที่จะมีการพูดถึงที่เราคุยกันอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะไปคุยในทีเวทีครอบด้วยว่าเอ้ยเราจะต้องปรับตัวเพื่อที่อยู่รอดในสถานการณ์นี้อย่างไรในความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเนี่ยเรารับผิดชอบไหวไหมใครจะมาช่วยเรารับผิดชอบเพราะเราก็อย่างที่คุณนพดลแจ้งให้ทราบเมื่อกี้นี้คือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยประเทศเราก็เป็นประเทศเล็กๆเราก็ไม่ใช่คนปล่อยหรือทําให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลักเนี่ยเป็นตัวใหญ่ในการปลดปล่อยอาการคาร์บอนเนี่ยปรากฏว่าประเทศเราก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเวทีสาบายชาติชาติเวทีนี้แหละเวทีขอบยี่สิบแปดเนี่ยอาจจะต้องไม่ต้องอาจจะเลยเขาจะมีการพูดคุยกันว่าในส่วนประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีการช่วยเหลือดูแลหรือสนับสนุนอย่างไรให้ปรับขึ้นได้ให้สามารถอยู่รอดได้หรือให้สามารถช่วยเหลือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนจบได้อันนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราจะมาพูดคุยกันหลังจากที่เรารับทราบหรือรับรู้สถานการณ์และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกคนร่วมกันปล่อยกันมานะครับนะนะเราเราจะจุดยกเอาประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปสู่การเจรจาในเวทีครบยี่สิบแปดนี้บ้างครับตลอดครับครับในในเบื้องต้นก็อยู่อย่างที่เรียนทราบเราได้รับผลกระทบเราก็จะไปบอกว่าเราผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราเนี่มีอะไรน้ําท่วมเป็นอย่างไรเราเสียหายไปเท่าไหร่รัฐบาลต้องชดเชยต้องช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวเรื่องนี้เป็นอย่างไรอันนี้ครับเราก็บอกว่าเราเสียหายอย่างไรเราก็ต้องเลยบอกแล้วเราทําอะไรเกี่ยว
หประชาชาติด้วยในกรณีที่ว่าทุกคนนี่แหละที่ครับได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเราช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เหลือเขาโดยการลดการปล่อยหรือปรับปรุงกระบวนการการผลิตปรับปรุงขั้นตอนอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าเราว่าแจ้งให้เขาว่าเราทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการความช่วยเหลืออะไรกลับเข้ามาในการดำเนินการอันนี้มีเป็นที่เราจะนาไปเสนอครับครับประชุมครับครับผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่ที่ผมกําลังจะนําเสนอท่านท่านลองอมันจะเป็นไปได้หรือข้อมูลนี้จะไปถึงในเวทีประชุมครบหรือไม่นะครับแต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลนี้ไปถึงเวทีครบที่กําลังจะมีประชุมกันจริงๆนะครับคือข้อมูลมันมีอยู่นี้ท่านลองนะครับถ้าเราย้อนไปดูการประชุมครบในหลายครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะข้อตกลงปารีสนะครับท่านรองน่าจะจําได้ที่กรณีที่เรามีการตกลงร่วมกันว่าจะยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกเนี่ยมันขยับไปถึงหนึ่งจุดห้านะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วขณะนี้มันก็แตะหนึ่งจุดห้าแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออุณหภูมิโลกปีนี้เนี่ยถ้าไปดูข้อมูลจริงจริงเนี่ยนะครับแทบจะทุกเดือนเลยทั่วโลกสูงทําลายสถิตินะครับขณะที่ในที่ประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอยู่ข้อตกลงหนึ่งที่ได้การบันทึกไว้ร่วมกันก็คือประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบหรือส่งมอบเงินให้กับประเทศที่กำลังพัฒนานะซึ่งเท่าที่ผมติดตามข้อมูลเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมีการส่งมอบเงินให้กันตั้งแต่นับไปหกสามนะท่านรองอืมใช่ครับแต่เท่าแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบจนถึงขนาดนี้มันก็ยังไม่มีการส่งมอบเงินตามที่มีการตกลงกันไว้แต่อย่างใดนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เลยทําให้สังคมโลกเนี่ยหรือว่าพี่น้องคนไทยเราด้วยกันเองเนี่ยมองว่าเหมือนเวทีคอปอ่ะมันมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นประสบความสําเร็จที่เป็นชิ้นเป็นอังนะครับอันนี้ที่เรามองเนี่ยมันมีประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือไอ้ข้อตกลงบนเวทีคอปเนี่ยมันเป็นเพียงข้อตกลงในการเจราจาซึ่งมันไม่ใช่เป็นข้อกฎหมายที่มันมีผลบังคับนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าโดยโดยโดยเหตุผลนี่แหละมันเป็นเพียงการเจราจาและข้อตกลงบนโต๊ะเจราจามันไม่ใช่ข้อกฎหมายก็เลยทําให้การเจราจาต่างๆเวทีคอปที่มีการที่ประชุมทุกครั้งเนี่ยมันมันไม่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับอันนี้เราในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราพอจะมีบทบาทเรื่องนี้ในจะจะไปในการที่สะท้อนปัญหาต่างๆเหล่านี้บนเวทีนี้ยังไงได้มากเลยครับท่านบอกอีกใช่ครับใช่ครับคือกลับมาเร่งหนึ่งจุดห้าก่อนนะที่คุณนุชพลเมพูดถึงนะครับจริงเลยครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเกินหนึ่งจุดห้าไปแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสี่สิบเจ็ดพฤศจิกาที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกนี่เกินสององศาไปแล้วนะครับแค่เฉลี่ยเขาก็ประกาศมาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเรื่องนี้ว่าที่เราจะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวเรื่องการสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการเงินจริงครับว่าตอนนี้เนี่ยทางประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะคงเร่งระดมเงินทุนอยู่ยอดที่เขาคุยกันก็คือว่าแสนล้านเหรียญจะต้องรวบรวมให้ได้ตอนแรกบอกว่าจะรวบรวมให้เสร็จภายในปีสองพันยี่สิบเป็นกระหันมาแล้วตีอย่างที่ว่าเลยตอนนี้เขาขอเลื่อนไปสองพันยี่ห้าก็ก็จะต้องให้ได้แสนล้านให้ได้นะครับแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้เงินตรงนั้นเขาก็จะมีเงินกองทุนอื่นๆนะครับที่เข้ามาอย่างกองทุนไทเมดต่างๆางกรีนไทเมดฟันอันนี้ก็เคยได้ยินใช่ไหมครับอันนี้มีเงินมาแล้วอันนี้ก็สามารถเอาประเทศที่มีโครงการหรือจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพนิยมกันอันนี้ก็สนุกได้อีกอันหนึ่งโครงการที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันคือกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก global e v e n t a l fund เนี่ยตัวนี้ก็มีส่งมาแล้วครับอันนี้ประเทศไทยก็ได้ทุกปีก็เอามาทำเกี่ยวเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก้อนก้อนใหญ่อย่างที่คุณนุ่มประเดิมพูดถึงยังไม่ยังไม่ได้ครบถ้วนอันนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราต้องไปทวงครับเห็นด้วยเลยก็คือว่าประเด็นอันนี้จะต้องเอาไปพูดนําเสนอในที่ประชุมว่าเ
แทนที่จะกองทุนเล็กๆต่างๆที่มีเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆอันนั้นเราก็ได้แต่กองทุนใหญ่เนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่เนี่ยยังยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ครบถ้วนอันนี้ผมว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยหลายๆประเทศที่ไปร่วมเวทีโลกเนี่ยอันนี้ก็ไปไปส่งเสียงไปเรียกร้องไปพวงสัญญาต้องพูดอย่างนี้เลยครับไปดูสัญญาว่าเออนี่เราทําแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทําตามสัญญาด้วยที่ให้อันเกียนหนึ่งที่จะมีกองทุนที่จะเกิดเกิดขึ้นในปีนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ากองทุนใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นมาอันนี้โดยประเทศเยอรมันเองเลยก็คือเขาเขามาแจ้งว่าเขาก็จะเสนอเกี่ยวกับเขาจะตั้งที่เรียกไพรเมทคลับก็เอามาทํางานเกี่ยวเรื่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่จะมีการนําเสนอใหม่ในที่ประชุมนี้ซึ่งเราก็ว่าสางานกับเยอรมันเรียบร้อยแล้วเราก็กะจะได้การความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าได้ตรงนี้มาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถเข้ามาขอความร่วมมือของการสนับสนุนทางด้านกองทุนตัวนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ไปอันนี้เราอันนี้เราประสานงานเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเขาประกาศในการประชุมขอบรอบนี้เราก็มีเครือข่ายแล้วก็เราก็จะประกาศรับข้อเสนอจากผู้ก่อการประเทศไทยได้เลยครับอย่างที่คุณน้องมาโดนว่าเรื่องนี้บางทีมันเหมือนว่าไม่ใช่เป็นข้อกฎหมายหรือทุกประเทศต้องครับหรือทุกประเทศต้องอะไรนั่นแหละอันนี้ยอมรับว่าการประชุมสหประชาชาติเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นจริงๆก็คือในเรื่องนี้ยังไม่ใช่เป็นข้อกฎหมายเป็นลักษณะความสมัครใจใครทําคนนั้นก็สามารถเอาโครงการของตัวเองเข้าไปเสนอแล้วก็ได้รับเงินมาไม่ได้บังคับให้ใครทําไม่งั้นก็เดี๋ยวประเทศบางประเทศนะต้องบูดในประเทศที่นี่อีกทีบนบางประเทศเขาก็ไม่สนใจนะครับก็บอกว่าเอาเชิญเชิญจะปล่อยเนี่ยก็จะประกอบการศึกษากรรมของฉันไปอย่างเงี้ยอแต่หลายๆประเทศประเทศใหญ่ๆนี่เขาเริ่มปรับตัวแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเงินพอสมควรเขาก็จะกลับเข้ามาในเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาก็ประกาศทั่วโลกเลยเรื่องนี้จีนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงก็สังเกตว่าในประเทศไทยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอุตสาหกรรมการยานพาหนะอะไรต่างเขาก็เปลี่ยนหมดแล้วเขามีแนวโน้มของใครก็เองก็มีรถแมทในการเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับยานพาหนะหรือว่าเรื่องการประกอบการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยตอนหลังนี่เราก็อินเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะไปเอาเงินกองทุนเหล่านี้กลับเข้ามาแล้วมาทํางานในประเทศไทยไม่ได้เอามาให้รัฐบาลนะครับผู้ประกอบการนั่นแหละจะได้เงินตัวนี้ไปเป็นเงินการในการแจ้งหรือผู้ที่ได้ผลกระทบต่างๆก็จะเอาเงินตัวนี้ไปดําเนินการชดเชยหรือแก้ไขปัญหาของตัวเองครับครับครับท่านรองผมผมก็กำลังมองประเด็นอย่างนี้นะคือข้อตกลงปารีสที่มีข้อตกลงกันว่าพยายามจะต้องยับยั้งไม่ให้นภูมิมันมันไปแตกที่หนึ่งจุดห้าแล้วมันก็ทําไม่ได้ขณะเดียวกันนะขณะนี้มันก็มีกองทุนอะไรต่างๆที่จะมาเยียวยา,าประเทศที่กําลังพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบหรือประเทศผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยผมผมผมก็ลองมองว่าเอณนะขณะนี้ปัญหาหลักประเด็นหลักจริงๆมันอยู่ที่การยับยั้งอินโนพิมโลกไม่ให้มันถูกขึ้นไปกว่านี้นะครับถ้าเรายับยั้งตรงนี้ได้มาตรการการเยียวยาเงินชดเชยต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันในขณะนี้ผมผมมองว่าเหมือนกับแบบเราปล่อยให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นไปนะครับแต่ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการตั้งกองทุนหรือหาแหล่งเงินทุนประเทศที่มีการปล่อยการเกิดกระจกเยอะเนี่ยเอามาพัดเชยเยียวยาประเทศที่เขาก็ได้รับผลกระทบผมมองว่าปัญหาหลักๆจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้แก้ไขอ่ะเพราะนั้นลองจะมองยังไงใช่ครับจริงๆมันต้องแก้ไขที่แหล่งกําเนิดอย่างที่หนุ่มประดนว่าเลยว่าถ้าถ้าคนถ้าแหล่งกําเนิดหรือผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ทําการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ก็จะก็จะ
อก็เลือดจะไหลไม่หยุดสู้ไปแก้กันที่ไหนกันเดินเลยแล้วก็ทุกอย่างก็จะก็จะดีขึ้นอันนี้แหละเป็นอันที่ผมว่าในที่การประชุมครั้งนี้เขาจะเน้นตรงนี้ผมก็รับประเด็นนี้เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปลองดูว่าเราประเทศไทยจะนําเสนอในลักษณะในการแก้ไขที่แหล่งกําเนิดอย่างไรนะเพราะว่าแล้วเราต้องทําเป็นตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างที่ที่ตอนนี้ประเทศไทยโดยรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมโดยกระทรวงต่างประเทศที่ทํากันอยู่เรื่องรถเมล์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครอันนี้เราจะแก้ไขปัญหาที่แหล่งกําเนิดเลยว่าผลปลดปล่อยหรือการใช้พลังงานสะอาดเป็นเป็นไปได้อืไปเกี่ยวเรื่องภาคขนส่งถ้าเราทําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการแก้ไขภาคขนส่งการแก้ไขภาคอุตสาหกรรมการแก้ไขภาคเกษตรที่มีการปลดปล่อยก๊าซตัวเนี้ยที่แหล่งกําเนิดเลยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นในเราเนี่ยเป็นส่วนที่มีการพูดจะต้องนําเสนอหรือเพิ่มกิจกรรมในการลดแก้ไขปัญหาที่แหล่งกําเนิดจริงเลยครับเพราะว่าในรอบนี้เขาจะมีการคุยเรื่องทั้งเซกเตอร์พลังงานภาคขนส่งภาคการจัดการของเสียอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเนี่ยในห้าอันเนี้ยจะเป็นอันที่จะต้องเพิ่มกิจกรรมอะไรต่างๆให้มากขึ้นตอนนี้ของไทยเนี่ยเห็นชัดเจนก็คือภาคขนส่งเริ่มปรับแล้วส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในระหว่างดำเนินการภาคพลังงานเนี่ยก็มีอินเทอร์เน็ตเรียกแผนพลังงานของประเทศเนี่ยก็มีการเพิ่มสัดส่วนการเอาพลังงานสะอาดเข้ามาในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็มีแผนในการปรับตัวแล้วก็เปิดเอาในโรงไฟฟ้าฐานหินหรือโรงไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกอันนี้ก็ค่อยๆเปิดเอาไปอันนี้ก็เราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นในอนาคตนะครับการจัดการของเสียทางอุตสาหกรรมนี่ก็ก็ต้องเขารับทราบแล้วว่าเขาจะต้องทําอย่างไรเพราะตอนนี้จากการประชุมทีแคดที่ผ่านมาทางกรมงานอุตสาหกรรมก็มานําเสนอว่าในภาคอุตสาหกรรมก็มีการปรับตัวแล้วว่าการของเสียที่เกิดภาคอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการลดการใช้งานใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอแทนที่จะเป็นของเสียอะไรต่างก็กลับมารีไซเคิลมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับผิดชอบรวมทั้งภาคเกษตรด้วยลดการเผาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งลดการปล่อยก๊าซมีเทนในการปลูกข้าวอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีภาคเขาเรียกผู้ประกอบการก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็เขามีโน้ตฮาวอยู่แล้วมีเทคโนโลยีอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางบริษัทใหญ่นะครับเขาก็คุยว่าเดี๋ยวเขาก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางภาคเกษตรแล้วก็ถ้าเอานําเสนอหรือเอามาสนับสนุนให้เกษตรกรไทยในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องการทําการเกษตรในปัจจุบันให้ดีมากขึ้นคือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมผลผลิตมากขึ้นรวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอันนี้ครับทุกภาคเลยจะต้องร่วมแก้ไขปัญหาที่แหล่งกําเนิดจริงๆครับถ้าทําตรงนี้ได้ตรงอื่นๆผลกระทบอะไรก็อาจจะก็ต้องลดลงแน่นอนอย่างที่คุณนมดลนําเสนอไว้พูดเลยครับครับท่านรองตัวแทนหรือว่าคณะที่จะเดินทางไปจากประเทศไทยไปร่วมคอปยี่สิบแปดเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นคร่าวๆนี่มีมีมจากหน่วยงานไหนหรือเป็นใครบ้างครับโอ้มีคือในการประชุมเนี่ยมีเป็นทั้งระดับผู้นําประเทศอืและระดับรัฐมนตรีอันนี้ทั่วโลกเนี่ยครับก็ไปเกือบหมดเลยครับของประเทศไทยก็ก็จะไปเช่นเดียวกันนะครับตัวของกระทรวงทรัพย์เนี่ยการประชุมนี้เราก็ไปแล้วก็มีหน่วยงานทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานผมว่าเกือบจะทุกกระทรวงเลยนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะไปกรมกระทรวงมหาดไทยก็ไปกรมเอ่อกระทรวงสาธารณสุขก็มีไปนะครับตอนที่เห็นคือกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ทมนี่ก็ไปเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยกระทบเกี่ยวกับการเป็นอยู่อาศัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะบางพื้นที่อาจจะไม่เคยแรงพอแรงปุ๊บก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการอพยพโยกย้ายอืมอ่าอ่าก็มีไปกระทรวงคมนาคมทุกผมว่าเกือบทุกกระทรวงครับม
คือภาคเอกชนที่จะอาจจะได้รับผลกระทบต่างๆที่ทําธุรกิจทางด้านนี้ก็ต้องไปเพราะว่าก็อาจจะเจอผลกระทบต่างๆอย่างปีที่ผ่านมานี่สิเร็วๆนี้เองที่ทางยุโรปออกมาตรการภาษีทั้งนั้นสิ่งมันล้อมออกมาภาคเอกชนหลายคนก็ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปฟังว่าปีนี้จะมีอะไรอีกหรือปีนี้คือก่อนที่ออกอะไรมาเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสไปอยู่ในที่ประชุมแล้วมีการแลกเปลี่ยนบอกว่าจะทํำอย่างไรหรือเขาได้รับผลกระทบอะไรแล้วจะต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรก็ต้องไปแลกเปลี่ยนในที่ประชุมหรือไปให้ฝั่งฝั่งไปบอกในที่ประชุมให้ได้ยินว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราได้รับผลกระทบอะไรแล้วการสนับสนุนเนี่ยเขาต้องการอะไรคือไม่ใช่แต่ภาคการอย่างเดียวนะครับภาคเอกชนก็ไปสนับสนุนในที่ประชุมได้เพราะเราจะมีเวทีเย่อยๆอย่างของไทยในที่ประชุมเราก็จะมีมีเขาเรียกมีพาวิเลียนของตัวเองมันมีการประชุมมีการแลกเปลี่ยนมีการนําเสนอแล้วก็มีหลายประเทศที่ทํางานโคกับประเทศไทยนี่แหละก็จะเข้ามารับฟังแลกเปลี่ยนกระทำนั้นเผยๆก็เจรจาเจรจาธุรกิจกันตรงนั้นเลยว่าจะทำอะไรจะทำอะไรกันก็คือก็ก็จะเป็นกระบวนการที่จะให้ผู้ประกอบการไม่เจอกันกับผู้เขาเรียกอะไรผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงสูงกว่าหรืออาจจะมีเทคโนโลยีที่ที่ที่ทันสมัยแล้วมาแลกเปลี่ยนกันครับก็ตอนกำหนดการก็คือเรื่องวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้ใช่ไหมท่านรองครับผมครับก็สามสิบพฤศจิกายนนี้ก็เป็นเป็นช่วงแรกนะครับที่ที่จะมีการประชุมหลังจากนั้นก็จะมีการทั้งผู้นำประเทศก็จะมีการนำเสนอนะครับระดับรัฐมนตรีจะมีการเสนอเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วแต่นั้นก็จะในระหว่างนั้นตั้งแต่สามสิบมาเนี่ก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยๆนี่แหละการประชุมจะแน่นจะถี่มากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้หน่วยงานที่ไปก็ต้องไปเข้าในการประชุมทุกอันเพื่อรับทราบแล้วก็ไปส่งเสียงไปบอกเขาว่าเราเป็นอย่างไรแล้วอืเราต้องการอะไรแสดงให้ดูว่าเราได้อะไรหรือทําอะไรไปแล้วในประเทศไทยและพร้อมที่จะช่วยเสนับสนุนเขาเรียกว่านโยบายที่เป็นระดับโลกนโยบายเนชั่นแนลเอเจนดาหรือเวอร์เอเจนดาเป็นต่างๆตัวนี้ครับแล้วก็ขอคิดแล้วก็ไปทวงสัญญาอย่างที่ว่าเราทำแล้วนะทำสัญญาว่าจะให้อะไรเราโหลดดำเนินการต่างๆเอาละครับเราในฐานะคนไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็คงจะต้องฝากความหวังไว้กับคณะที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งมากมายหลายหน่วยงานหลายกระทรวงและเกินนะครับที่จะเดินทางไปร่วมเวทีออฟ28ที่ UAE ในวันที่30เนี่ยนะครับก็ฝากความหวังไว้กับคณะชุดนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าลองถ้ากลับมานะครับคงจะต้องรบกวนท่านลองนำเหตุการณ์ต่างๆบรรยากาศข้อสรุปต่างๆมาอบอกเล่าเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะท่านรองนะได้ครับได้ครับคุณนัทวัฒน์ครับยินดีครับครับครับเอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนัทวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณกระเหลิงศักดิ์พิชุวันนะครับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นโฆษกของกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับติดตามครับหลังจากนี้ความคืบหน้าบนเวทีการประชุมในส่วนของประเทศไทยมีอะไรกลับมารายงานกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ้างนะครับหลังจากที่เสร็จการประชุมนะครับเราจะติดตามข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมรับประทานมาทองนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ